Ma è vero che si ha fame per due? No, non è vero. No, no, quella è una leggenda. Una scusa per mangiare un po' di più? Esatto, per poi non sentirsi in colpa. Altro che mangiare per due, chi è in dolce attesa dovrebbe semmai mangiare due volte meglio. In Italia il 40% delle donne in gravidanza mette su troppi chili, rischiando per sé e in futuro anche per il proprio bambino. Per la donna il parto cesareo diventa molto più frequente, inoltre ci possono essere complicanze come la gestosi o l'aumento eccessivo della pressione e anche c'è una difficoltà poi nel rientro del peso. Per quanto riguarda invece il bambino, noi possiamo avere un bambino che nasce sovrappeso e quindi ha una alta probabilità di diventare obeso in età adulta. Non solo, ma la qualità del cibo assunto dalla mamma durante i nove mesi va a fare un imprinting genetico su alcune malattie che possono comparire a 40 anni di età nel bambino. Quindi la sindrome metabolica, il diabete e le matologie cardiovascolari. Rischi che potrebbero presentarsi paradossalmente anche quando il figlio nasce sottopeso. Una dieta povera può portare l'embrione ad alterare il proprio metabolismo, spingendolo ad immagazzinare più grassi per fronteggiare la scarsità di cibo. Ma quali sono allora i giusti chili concessi? Essendo che sono al sesto mese ho messo 5 kg e mezzo. Eh, non ci sono degli standard che valgono per tutte le donne, bisogna fare riferimento al peso di partenza ad inizio gravidanza. Se una donna è sottopeso può crescere anche 18 kg senza alcun problema. Se una donna è in enorme peso possiamo andare dagli 11 ai 16, poi dipende anche dalla razza perché ogni razza ha i suoi valori di crescita. Se poi una donna è francamente sovrappeso o obesa, e ne abbiamo molte, la crescita può essere anche solo di 7 kg. Quindi tutto fa riferimento al peso iniziale. Mi puoi indicare qual è la porzione che si avvicina di più a quella sua abituale? Sì, questa qui. Perfetto. Allora, questi sono circa 100 grammi. Non è tutto però solo una questione di peso. La dieta deve essere varia e ben bilanciata, con particolare attenzione ad alcuni nutrienti, come il calcio per la formazione delle ossa del bambino, l'acido folico e gli omega 3 per prevenire malattie come la spina bifide e la depressione postpartum. Ci sono molti pregiudizi alimentari in gravidanza, per esempio si pensa che mangiando gli spinaci prendiamo del ferro. In realtà negli spinaci non c'è ferro in quantità sufficiente e anzi ci sono gli ossalati che ostacolano l'assorbimento del calcio. Un ottimo alimento per avere il ferro dal punto di vista alimentare è il prosciutto crudo, ma molte volte ci viene proibito perché c'è la toxoplasmosi, il rischio toxoplasmosi. In realtà il prosciutto crudo stagionato, di qualità, 18-24 mesi, è esente completamente dal rischio di toxoplasmosi ed è invece un prodotto alimentare che fornisce ferro in maniera molto semplice e pratica. C'è qualcosa invece a cui sta rinunciando a tavola? E sì, al salame e agli alcolici. Quindi adesso è solo il marito a bere a tavola? È solo il marito a bere a tavola, sì. Ci sono delle sostanze alimentari che devono essere assolutamente bandite durante la gravidanza. Fra queste la principale, fondamentale, è l'alcol. L'alcol è fetotossico produce gravissime malformazioni fetali e non c'è una dose minima accettabile. Poi dobbiamo stare attenti al caffè e a tutte le bevande che contengono la caffeina perché questa agisce sull'utero aumentando la contrattilità e naturalmente non dobbiamo fumare.